গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে ডুরুম পার্ক লস বলে চারশোর উপরে আইন করে তখন হিটলার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করবার জন্য এবং এটার প্রধানতম শেষ কিছু শত্রু আইডেন্টিফাই করে যে লগুলো দিয়ে আমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করব আইনগুলো দিয়ে তার প্রধানতম শত্রু আইডেন্টিফাই সে প্রথম করেছিল কমিউনিস্টদেরকে দ্বিতীয়ত করেছে তাদেরকে যখন সে সাইজ করে ফেলেছে যে ইহুদিদেরকে এখন সাইজ করতে হবে এবং আপনারা জানেন যে কনসিকুয়েন্স কোথায় গিয়ে গেছে ইহুদিরা দাবি করে তাদের প্রায় সিক্স মিলিয়ন ষাট লক্ষের মতো ইহুদি পুরো ইউরোপ জুড়ে তখন হিটলারের নেতৃত্বে কুল হয় গ্যাস চেম্বার দিয়ে খুঁজ করা হয় এখন বাংলাদেশে ফিরে আসেন বাকশাল বোঝার জন্য আর ভাই কিছুক্ষণ আগে আপনাদের গত আন্দোলনে মাস্ক পড়ানো আন্দোলনের কথা বললো ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনা বললো রাস্তা ঘাটে দেখবেন যেখানে সেখানে আমরা পরবর্তীতে জানলাম তিনটের পোশাক পরে আগুন দেওয়া হচ্ছে नामे गत पंद्रह बचरे जा सरकार বিরোধী দলের নেতা কর্মীদেরকে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার মামলায় পঞ্চাশ লক্ষ আসামি সব মিলিয়ে এক কোটির উপরে নেতা কর্মী এখন পলাতক অবস্থায় জীবনযাপন করছেন আইনগুলো কি দেখেন বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রামগঞ্জের কথা আপনারা জানেন যেখানে বিএনপি অথবা তার ছাত্র সংগঠন যুব সংগঠনের নেতা কর্মীরা জামাত হেফাজাত শিবির ছাত্রদল কেউ এলাকায় থাকতে পারে না নিষিদ্ধ গ্রামের মতো হয়ে গেছে হিটলারের সময় রাস্তায় লেখা থাকতো যে এই রাস্তা দিয়ে কোনো ইহুদি হাঁটতে পারবে না দোকানে লেখা থাকতো যে এই দোকানে কোনো ইহুদি আসতে পারবে না বাসে ট্রেনে লেখা থাকতো যে এই বাসে ট্রেনে কোনো ইহুদি উঠতে পারবে না হিটলার প্রত্যেকটা ইহুদির জন্য আলাদা ড্রেস কোড করে দিয়েছে তাকে একটা সাইন করতে হইতো তার কাপড়ের উপরে এক নাম্বার ছিল এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ে সাজিতে দেখা করতে যেতে হলে আগে সরকার থেকে পারমিশন দিতে হতো এইভাবে যে একটা শোষক বাস্তবতা তৈরি করেছিল হিটলার আজকে বাংলাদেশে দেখেন বিরোধী দলের একটা রাজনৈতিক নেতা কর্মী গত সতেরো বছরের তার নির্যাতনের গল্পগুলো শেখেন দেখেন শোনেন আপনি শুধুমাত্র গত শতাব্দীর হিটলারের সাথে তুলনা করতে পারবেন বিরোধী দলের প্রত্যেকটা নেতা কর্মীকে কিভাবে নিঃস্ব করে দিয়েছে বাড়িতে যেতে পারে না ছেলেমের সাথে দেখা করতে পারে না মানে নিজের দোকান পাওয়ার ব্যবসা বাংলাদেশের করে ফেলেছে হিটলারও এটা করেছে ইহুদিদের সম্পত্তি রাষ্ট্রের সাপেক্ষে দখল করে ফেলতো আজকে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা দেখেন সারা বাংলাদেশে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের বাড়ি গাড়ি মোটর সাইকেল জমি জমা পুকুর ঢের দোকান পাট নিজের বাপদাদার সম্পত্তি মনে করে দখল করে নেয় তাহলে এই বাকশাল দুই নতুন কোন ঘটনা নয় লড়াইয়ের প্রশ্ন আসেন রবার্ট নিমলার ছিল তখনকার একজন খুব বিখ্যাত পাদ্রী লুথেরিয়ান পাদ্রী ছিলেন তিনি একসময় হিটলারকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখলেন যে হিটলারের আইনগুলো এমন জায়গায় যাচ্ছে যে এই রাষ্ট্র জার্মানি ধ্বংস হয়ে যাবে তাকে এটা প্রতিবাদ করবার কারণে আট বছর জেল খাটতে হলো জেল থেকে বেরিয়ে এসে উনি তখন বই লিখলেন কবিতা লিখলেন समस्त कर তারা যখন একজন বাম রাজনীতিবিদকে ধরতে আসছিল আমি প্রতিবাদ করি নাই 
তারা কত রাতে যখন ইহুদিকে ধরতে আসছিল আই ডিনোর স্পিকার আমার প্রতিবাদ করে নাই বিকজ আই ওয়াজ নট জিউ আমি ইহুদি ছিলাম না বাট দ্য নাইটস দে কেম ফর মি কিন্তু যে রাতে ওরা আমাকে ধরতে এসেছিল দে ওয়াজ নো ওয়ান লেফট টু স্পিক আপ প্রতিবাদ করবার আর কেউ বাকি ছিল না এই জন্য আমি বারবার এই কথা বলছি এই লড়াইটা বাংলাদেশের লড়াই বাকশালের বিরুদ্ধে এই লড়াইটা স্বাধীনতার লড়াই বাকশালের বিরুদ্ধে এই লড়াইটা সার্বভৌমত্বের লড়াই বাকশালের বিরুদ্ধে এই লড়াইটা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বিশ কোটি মানুষের স্বার্থের লড়াই এটা বিএনপি আর তারেক রহমানের লড়াই না বিশ কোটি মানুষকে বুঝতে হবে যদি আপনারা সবাই আপনারা সবাই মিলে জীবন দেবার প্রস্তুতি নিয়ে রাস্তায় নামি আপনার কসম একজনও গ্রেফতার হব না একজনও মরব না যদি ঘরে বসে থাকেন নীরবে সোফায় বসে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে মনে করেন এই বাকশালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনি জিতবেন পোকার স্বর্গে বাস করছেন গণতন্ত্রের বিপক্ষের লড়াইয়ে আপনাদের সবাই অংশগ্রহণ লাগবে না হলে মনে করবেন প্রত্যেক দিনে রাতে আপনি ব্যক্তিগতভাবে গণতন্ত্রহীনতার শিকার হবেন দাস দাসীদের ইতিহাস দেখেন চারশো বছরের কালো দাস দাসীদেরকে কিভাবে নির্যাতন করা হয়েছে দাসত্বের জীবনের জন্য রাষ্ট্র লাগে না নাগরিক হতে হয় না ক্রীতদাসদের জন্য স্বাধীনতা লাগে না স্বাধীন সত্তায় বাঁচার জন্য রাষ্ট্র লাগে সেটার প্রমাণ হচ্ছে আপনারা যাদের দাড়ি চুল পেকে গেছে কারণ আপনারা দাসত্বের জীবনকে না বলেছিলেন আপনারা বলেছিলেন আমরা স্বাধীন সত্তায় বাংলাদেশ হিসেবে বাঁচতে চাই লড়াই করব জীবন দেব কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে দাঁড়াবো না আজকের বাকশালের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এই লড়াইতে বিশ কোটি মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না যেভাবে হিটলারের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী লড়াই করেছে দশ কোটি মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে এই লড়াইটা সাদা মাঠা লড়াই না যদি কেউ মনে করে থাকেন টুকটো টাকটো ঝুঁক্ত ঝাঁক্ত মিছিল করবেন কটা ছবি তুলবেন সেলফি তুলবেন দুই মিনিটের ঝটিকার পরে ভিডিও পাঠায় দেবেন সেই লড়াই দিয়ে বাকশালের পতন হবে না এই লড়াই লম্বা লড়াই এ লড়াই অনেক কঠিন লড়াই মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে লড়াইয়ের গল্প কেউ বেশি বুঝতে পারবে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনাদের কিছু পলাশির গল্প বলে আমার বক্তব্য শেষ করব আওয়ামী লীগ কত বড় অভিশপ্ত একটা দল দেখেন এই দলের জন্ম হয়েছে তেইশে জুন পলাশির যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা হারাইছে আমরা কোন দিন আপনাদের মনে আছে সতেরোশো সাতান্ন সালের তেইশে জুন ইতিহাস আল্লাহর কসম ইতিহাস যদি সাক্ষী থাকে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌম থেকে ধ্বংস করবার জন্য জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য এই তারিখ হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নির্বাচন করে ওয়ালিনের দিন শপথ নেয় গাদ্দারের দল না হইলে বেইমানের দল না হইলে না সম্ভব না পলাশির দিন দেখেন কি হয়েছে ব্রিটিশদের সৈন্য ছিল আমরা কারণে কয়জন মাত্র তিন হাজার দুই হাজার নয়শো সামিক ছিল তার ভিতরে নয়শো জন ছিল মাত্র সাদা ইউরোপিয়ান বাকিরা ছিল ইন্ডিয়ান লোকাল রিক্রুট তখনকার জমানার সবচেয়ে বড় চাকরি ছিল হচ্ছে সোলজারের চাকরি বিভিন্ন দেশের লোকরা এসে সৈন্য ভাড়া করত সেই যুদ্ধে কোন কোন বর্ণাতে আসছে তিরিশ হাজার কোথাও কোথাও আসছে ষাট হাজার সৈন্য ছিল নবাব সেনা যুদ্ধ উলার কিন্তু লোকাল বেইমানরা কি করেছে দেখেন সেনা প্রধান ছিল মির্জা ফর আলী খান তখনকার দিনের এসালম সামিদ গ্রু ঘাসিল নিগম তারা ছিল জগৎ শেখ রায়দুল্লভ উমিচাঁদ কৃষ্ণপদ রায় চৌধুরী নামগুলো দেখে নেন ঘরে ঘরে কারা বেইমানি করেছে ঘাসিটি বেগমরা বেইমানি করেছে চরিত্রগুলো শুধু মিলায় দেখেন পলাশির প্রান্তরের চরিত্র ষাট হাজার সূত্র নিয়ে তিন হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াইতে হেরে যাওয়াটা পৃথিবীর কোনো মিলিটারি সায়েন্স অ্যাপ্রুভ করে না প্রোটেকশন করে না হইতেই পারে না যদি গাদ্দারি না হয়ে যাবে এই গাদ্দারদের বংশধররাও কিন্তু এই মাটিতে আছে সিরাজুদ দৌলাকে কারা ধরায় দিছে ভাগের উদ্দিন অতীতে যখন চলে যাচ্ছিলেন তারা বলে দিয়েছে ওই যে নবাব যায় লোকাল গাদ্দাররাই ধরাই দিয়েছে নতুন স্বাধীনতার লড়াই ধ্বংস করছে যে আপনার শত্রুকে আপনার মিত্রকে সেটা আইডেন্টিফাই করা যার পাশে বসে মিছিল করছেন যার পাশে বসে দল করছেন
বারবার জেগে উঠবেন কিন্তু আবার ছাত্রা টাকা দিয়ে আপনার লড়াই কিনে নিন আমরা নতুন করে আর বাঁচতে পারবো না আন্দোলনের